హాయ్ వెల్కమ్ టు జెన్యున్ విత్ సత్య ఈ వారం అందగాడు అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది అందగాడు అంటే జనాలను పిలుచుకునే అందగాడు కాదండి అంధగాడు సో ఆ సినిమా హిట్ అయింది ఆ సినిమా విశేషాలు ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం తెలుసుకోవడానికి హీరో రాజు తరుణ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఏమైంది నీకు ఏ సినిమా హిట్ అయితే వచ్చాను ప్రపంచంలో ఇంకేది ఇవ్వదు సో చాలా రిలీవ్డ్ గా ఉంది ఇప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ రిలీజ్ ముందు టెన్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకసారి రిలీజ్ అయిపోయి హిట్ అనేసరికి అమ్మాయ్య అర్జెంట్ గా పడుకోవాలనిపించింది ఒక గంట సేపు మీకు Third film with uh, Raj Tharun. Third film with you also. Okay. Third film with Raj Tharun. How are you feeling? Hey, I'm crazy. Hmm. <laughs> Raj Tharun is okay. It was more fun with you. <sighs> Thank you. Thank you very much. But if you want to see the film, you can see the film. 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 Okay, okay. 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 ఆయన అప్పటి నుంచి రైటర్ కదా ఆయన కంటెంట్ విషయంలో చాలా స్ట్రాంగ్ సో ఏంటంటే ఆయనకి ఏం కావాలని పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు ఆయనకి సో నాకు తెలిసి అందువల్ల అనుకుంటాను ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం రాలే ఈ రోజు కూడా టక 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 చాలా ఇష్టం చేసుకెళ్ళిపోయారు అండ్ టెక్నీషియన్స్ కూడా మంచి మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆయనకి అండ్ ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మంచి యాక్టర్ ఆయన ఆయన చేసి చూపించేస్తారు అది చేసే సరిపోతుంది వాళ్ళు చేసి చూపించేస్తారు ఆయన సో ఆయన అది చేసే సరిపోతుంది సో కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు అనుకుంటే అంతగాడు అంటే బ్లైండ్ పర్సన్ మీరు బ్లైండ్ గా యాక్ట్ చేశారు సో దానికి ఏమన్నా హోంవర్క్ చేశారా లేకపోతే హోంవర్క్ ఏం చేయాలి ఆయన చేసి చూపిస్తే చేసేయడమే కొంచెం ఆలోచించింది ఏంటంటే అదే చూడగానే నోటీస్ అవ్వాలి కళ్ళు మామూలుగానే ఉండాలి సో చిన్న లెన్స్ పెట్టుకొని వాటి వాటి మీద వర్క్ చేసాం అంతే ఆ లుక్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని ఒకసారి ఆలోచించి అంతే తప్ప అంతకంటే హోంవర్క్ అయితే నేనేం చేయలేదు సో హెబ్బా హౌ యూ ఫీలింగ్ దట్ మూవీస్ హిట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇట్స్ గ్రేట్ ఫీలింగ్ and it's as he said it's more relieving mm. so now you can be at peace for some time till your next release dop rashekar gar gurinchi cheppandi dop thane than munchi ala cinema chesadu arya to orange kittu nar jathu gar thane chesadu naaku than ante personal ga than va close naaku kaakapothe anni kante plus point ni director ki ayane ki sync baagudindi so ante ee ki em kavali ani cheppe lopu thanaku artham ayipoyadu maulu ga janalanu chaala sarli question adugutunnaru actually ga enduku hebba థర్డ్ టైమ్ అని చాలా ఉంది నేను కాదు చాలా అడుగుతున్నారు యాక్చువల్ గా ఎందుకు కుదిరింది అంతే అదే ఎందుకంటే మామూలుగా ఆలకి చెప్పండి నాకు నన్ను సిరీస్ చూస్తాడు నువ్వు బికాస్ యు ఆర్ దేర్ సో యు వాంట్ థర్డ్ థర్డ్ లైక్ దట్ అందువల్ల ఈ సినిమా నాకు అందరితోనే మూడో సరే హ్మ్ ద టెక్యూ సేగరేంద్ర తో మూడో లెక్క ఎవర్ థర్డ్ ఫిల్మ్ ఏ క్యాండిడేట్ థర్డ్ ఫిల్మ్ సుదర్శన్ గారి థర్డ్ ఫిల్మ్ రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ థర్డ్ ఫిల్మ్ ఏ క్యాండిడేట్మెంట్ థర్డ్ ఫిల్మ్ మైండ్ విత్ యు థర్డ్ ఫిల్మ్ ఏదో థర్డ్ ఫిల్మ్ ఇది 3 3 3 ఎలా ఉంది నాతో వర్క్ చేయడం చాలా బాగుంది ఉతంగుంది నన్ను అడిగాడు I am a very nice co-star. Why don't you tell how was your working experience with me? Ah, uh, working and I started to say that I was very happy. No, no. Me Grinch. Me Grinch. Me Grinch. Me Grinch. Me Grinch. Me Grinch. Very cute. You are very happy to encourage me on the set. అంటే యాక్చువల్ గా నేను ఎప్పుడు ఇన్ఫీరియర్ గా ఉంటాను అది ఏంటి నేను అందంగా ఉంటాను కానీ నువ్వు అందగాడు గుర్తు చేస్తాడు అదే గుర్తు చేస్తూ ఉంటావు సో హెబ్బ నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది అండి సెట్ లో నిజంగా అంత ఎనర్జీ గా చేసాము ఈ సినిమా అంటే కారణం ఉంటానే ఇట్ యు వెరీ క్యూట్ నేను నిజం చెప్తున్నా గమ దొబ్బుతాను అర్థం కానట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏం ఒకొక్క సార్ నిజమే అనిపిస్తుంది నాకు ఐ యామ్ టెలింగ్ హి ఇస్ అందగాడు యు ఆర్ యాక్చువల్లీ అందగాడు అందగాడు ప్రొడ్యూసర్ గారు మన కిషోర్ గారు అస్తమాలు మన సెట్ లోనే ఉండొర్ మన కూడా ఉండొర్ కదా సో ఆయన గురించి ఏమన్నా చెప్పండి కిషోర్ గారు ఆయన ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ అన్న విషయం మర్చిపోతారు ఆయన పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ప్రతి పని దగ్గరుండి చూసుకుంటారు డైరెక్టర్ గారు అందుకే అన్నాడు ఆయనకి ఐషన్ డైరెక్టర్ అని పేరు వేయాలి డైషన్ డైరెక్టర్ పేరు వేయాలండి అని అంటే అంత అవసరం ఉండదు ఒక ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు లేదా వచ్చి కూర్చోవచ్చు క్యారవన్ లో కూర్చోవచ్చు ఆయన ప్రతి పని దగ్గరుండి చూసుకుంటారు అన్ని కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా అండ్ అనిల్ గారు అంతే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి సినిమా చాలా నమ్మకం ఆయనకి అంటే మీకు మీ కెరీర్ లో ఇది ప్రాపర్ యాక్షన్ చేసిన సినిమా ఫైట్స్ అవి చేసిన సినిమా అంతా కాదు ఎక్కువ సెకండ్ హాఫ్ లో ఎక్కువ సెకండ్ హాఫ్ టువర్డ్స్ క్లైమాక్స్ ఎక్కువ టువర్డ్స్ క్లైమాక్స్ అప్పటిదాకా అది అండపలే కదా ఆ యాక్షన్ ఫైట్స్ అవి అలా అనిపించినాయి ఆబ్వియస్లీ బాగుంటాయి అంటే వెంకట్ మాస్టర్ తను అంటే ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అక్కడ రాజశేఖర్ సినిమాటోగ్రఫీ
బట్ చాలా బాగా డీల్ చేశారు ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా లైట్ లాపి కుట్టిన ఫైట్ అదంతా బాగా వర్క్ అవుట్ నువ్వు చాలా లక్కీ చామ్ ఇప్పుడు తెలియదు టాలీవుడ్ కి అంటే ఎవరండి హీరోయిన్ అంటే హెబ్బా పడి అబ్బా హెబ్బా పడేలు ఉందా అని చెప్పి వెళ్తున్నారు జనాలు థియేటర్ కి సో నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నీ కెరీర్ గ్రాఫ్ దట్ ఐ వాంట్ సత్య ఇన్ ఎవ్రీ మూవీ ఆఫ్ ఇలాగే అనిపిస్తుంది నన్ను హీరో హూ ఎవర్ నో ప్రాబ్లం సత్య హ్యాస్ టు బి దేర్ ఇన్ మై మూవీ అంతేనా నేను ఉండాలి నీకు కంపల్సరీ సరే ఐ విల్ టాక్ టు ద ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ నన్ను <laughs> 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 You also wanted to come? No. Are you told me no. Tell them to put one montage for me also. I have a montage for you. I have a montage for you. So, I have a montage for you. 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 Who is a dance master? I actually have a lot of fun. I have a lot of fun. చూడగానే నోటీస్ అవ్వడం కానీ మీరు మాక్సిమం ప్రతి అంటే మాట్లాడుతున్నారు ప్రతి బాడీ లాంగ్వేజ్ లోని మీకు కళ్ళు ఓపెన్ చేసే చేశారు కల చూడనప్పుడు అయితే పర్లేదు తెలియదు కదా నాకు బేసిక్ గా చాలా ఎక్కువ బ్లింక్ చేస్తా కదా కష్టం కదా అంటే ఒకటి ఒకటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే గాలి వస్తా ఉంటది అంటే అంటే మళ్ళీ సార్ కానీ మనం చాలా వన్ మూర్లు చేసాం పర్టికులర్ గా దానికి గాలి వస్తుంది ఇలా సడన్గా ఏమైనా వచ్చినా సరే తెలియకుండా కదా రప్పేస్తాం కదా నాకు మీరు కళ్ళు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఎవరు కిషోర్ చెప్పదా అది అంటే నాకు నవ్వాలో ఎడలు నేను థియేటర్లో కూర్చుని చూస్తున్నప్పుడు దానికి జనాలు థియేటర్లో బాగా పేలింది జనాలు మొత్తం నెక్స్ట్ డే వినపడలేదు అంతలా నవ్వారు జనాలు దానికి నేను బాధపడాలా ఆనందపడాలా తెలియలేదు నాకు ఏంటంటే నువ్వు ఎంత సింగ్ ఉన్నావు అంటే వాళ్ళు అన్నారు అంటే అది కాంప్లిమెంట్ లేకపోతే ఏంటి నేను అవును డైరెక్టర్ అయితే చూడు బాగా నవ్వుతున్నారు అన్నారు ఆయన అదేంటంటే నన్ను తిడితే నవ్వుతున్నారు వెళ్ళు అంత అది చాలా బాగుంది అంటే చూసిన వెంటనే నన్ను ఆ సీన్ బాగుంది తర్వాత ఫ్రెష్ కళ్ళు కిందరిపోతాయి అన్న దానికి బాగా రెస్పాండ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది థియేటర్ లో నాకు అది కాదు నువ్వు డబ్బింగ్ లేచింది అదిరిపోతుంది అది చేసేటప్పుడు ఏంటే చాలా కంఫర్టబుల్ అనమాట ఇప్పుడు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ లో ఇది అది అది ఉండదు అండ్ ఆశీష్ చిత్తి గారు కూడా ఒకసారి ఏదో ఆయనకి తెలుగు రాదు కదా తెలుగు రాదు కానీ ఆయన ఏం చేస్తారంటే డైలాగ్ ఫామ్ చేస్తారు కదా అన్నాడు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అది ఎలా నేను చంపకుండా పొద్దు పెట్టను ఆయన ప్రాంటింగ్ చేసిన దానికి అంటాడు అంతే కరెక్ట్ గా సింకింగ్ ఉంటుంది అసలు మంచి యాక్టర్ ఆయన తర్వాత కాఫీ షాప్ లో కూర్చున్న సీన్ ఉంటుంది కదా నేను గైడ్ చేస్తే పక్కన లెఫ్ట్ ఎందుకు కూర్చోకూడదు అంటే అది ఆ సీన్ బాగా వర్కౌట్ అయింది సో అది నాకు ఆయన సీన్ చెప్పినప్పుడు తెలుసు బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది సీన్ అంటే అమ్మాయి ఐ లవ్ యూ చెప్తే తనకు తెలియదు కదా కలుపుని అది బాగా వర్కౌట్ అయింది సేమ్ సెంట్ కొట్టుకుని వచ్చిన మాత్రం యాత్ర అది కూడా సో అన్ని మనం చేసిన కామెడీ సీన్స్ అన్ని వర్కౌట్ అయింది ఆ విధంగా హ్యాపీ తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్ఆర్ అది చాలా బాగుంది శేఖర్ చంద్ర తను 
నువ్వు తను చాలా ప్యాషనేట్ పొద్దున్న అయితే లాగానే ఫస్ట్ పని చేస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ పడుకుంటాడు మళ్ళీ పని చేస్తాడు మళ్ళీ పడుకుంటాడు ఇంకేం తిరుగుతుంది చాలా ఊపిరి ఎక్కువ తను పేషెన్స్ చాలా ఎక్కువ సో ఆర్ఆర్ చాలా బాగుంది సినిమాలో సాంగ్స్ ఫస్ట్ సాంగ్ మౌంటేజ్ సాంగ్ అన్ని పాటలు చాలా బాగుంది అందగాడు ఆటకు వచ్చినా అయితే కనుక చాలా బాగుంది మాస్ యూ డి అది కాదు ఆర్జీవి గారు చూసారు ఆయనకి నచ్చింది సాంగ్ అది అందగాడు ఆటకు వచ్చాడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని కదా నచ్చింది క్యాచీగా ఉంటాయి తన పాటలు అన్ని శేఖర్ చంద్ర అవి వినగానే పాడుకునేలా ఉంటాయి అనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొక డౌట్ బ్లైండ్ అనగానే కొంచెం అది ఒక ప్రాబ్లం కదా దాని మీద ఫన్ చేశారు సో అది దాని గురించి ఏమైనా చెప్పాలి దాని మీద ఫన్ చేయలేదు బ్లైండ్ పర్సన్ అయినా ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ఈజ్ లైఫ్ అన్నట్టు అంటే అది ఎప్పుడు డల్ గాను లేకపోతే అదే మెలోడ్రామా ఎన్ని ఎప్పుడు చూసావే కదా అసలు అలాగే ఎందుకు ఉండాలి అనస్టిక్ ఎందుకు ఉండకూడదు అని నాకు ఫస్ట్ బాగా ఇంప్రెస్ అయింది అక్కడ బ్లైండ్ అన్నంత మాత్రం నేను తక్కువ అని కాదు కదా ఆయన ఏదో బ్లైండ్ హాస్టల్కి వెళ్ళారు బ్లైండ్ పీపుల్ హాస్టల్కి అక్కడ మనకంటే ఫాస్ట్ టక్క 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 చేస్తున్నారంట పొలని చేసుకుంటున్నారంట శుభ్రం కంప్యూటర్ లో వాళ్ళు చాలా రుచి తిన్నారంట వాళ్ళని చూసి అప్పుడు ఎందుకు అనిపించింది అంట ఎందుకు ఇలా అందుకు ఉండకూడదు అని చెప్పి రాశారంట ఈ క్యారెక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు సో ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఆయనతో వర్క్ చేయడం ఈడు రకం రకం చేశాను అంతకు ముందు ఆయనతో ఆయనతో ఇప్పుడు చేసినా సరే పీచులు ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను అయితే అక్కడ ఉన్నంతసేపు నవ్వుతూ ఉంటారు నవ్విస్తూ ఉంటారు ఆయన ఒక కాంబినేషన్ చేశాను కదా ఆయనతో అండ్ నాకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చి అడిగితే వెంటనే వచ్చి చెప్తారు అవును అసలు అంటే సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఇది అది అని ఆ వైబ్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి ప్రతిసారి ఆయనకి ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత కూడా అదే ఎంతో చేసింది అది బాబోయ్ అంటే ఆయన అందుచేయవలసి పీక్స్ అసలు తర్వాత శ్రీజీ షిండే గారు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అమ్మ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన చెప్పారు అంటే శ్రీజీ షిండే గారు ఆశీష్ విత్ గారు వాళ్ళు ఏంటంటే అది వెరీ నైస్ పీపుల్ చాలా మంది మంది యాక్టర్స్ అయినా సరే బేసిక్లీ వెరీ నైస్ పీపుల్ వాళ్ళతో సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు హడావుడి చేయడం కానీ ఏ ఉండవు ప్రశాంతంగా వస్తారు కూర్చుంటారు నవ్వుతో మాట్లాడతారు మామూలుగా విశేషాలు చెప్తారు షూటింగ్ చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు అంతే ఇట్ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అది కాదు చేసేసండి ఈజ్ అ వెరీ స్వీట్ గాయ్ అండ్ హీ ఈస్ ఫ్రమ్ బాంబే సో వీ హ్యాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ బాంబే కనెక్షన్ ప్లస్ హీ ఈస్ వెరీ ఫనీ సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అరౌండ్ ఫనీ పీపుల్ ఆన్ సెట్ దాట్ ఈస్ వై ఆల్వేస్ ఫాలో యూ ఆల్సో ఆన్ సెట్ రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు భాస్కర్ పట్ల గారు పాట రాశారు మిగతా రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు రాశారు ఆయన గురించి కొంచెం పొగడ్డానికి మాటలు కూడా చాలా నేను ఆయన ఎప్పుడు అంట నేటి వేటూరు మీరు అండి ఆయన అంటే ఏ పాట అయినా సరే చాలా ఇంప్రెసివ్గా రాయగలరు ప్లస్ పర్సనల్ కూడా నాకు బాగా క్లోజ్ అయినా ఆయన అంటే చాలా ఇష్టం నాకు కంపెనీ తగ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఆయన కంపెనీ అండ్ అందగాడు లేదు బీకాంలో ఫిజిక్స్ నేను గోవరింత వచ్చి కరెక్ట్ ఇక్కడ ఫ్లైట్ దిగా దిగి కార్ ఎక్కి మెసేజ్ మెయిల్ వచ్చింది కార్ పాట పెట్ట బీకాంలో ఫిజిక్స్ అని రాగానే పళ్ళు నవ్వుతుంది అంటే తర్వాత ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ అన్నపూర్ణలో ఒక సినిమా చేస్తున్నా దాని తర్వాత దిల్ రాజు గారితో చేస్తున్నా నువ్వేం చేస్తున్నావు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అల్లు శిరీష్ గారి సినిమా ఒకటి విఏ ఆనంద్ ఎక్కడికి పోతే చిన్నవాడ డైరెక్టర్ ఒకటి సుకుమార్ గారు రామ్ చరణ్ అదొకటి సందీప్ కృష్ణ సుసుందరన్ గారి సినిమా అలా ఉన్నాయి ఒక వరుసగా ఒక నాలుగైదు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు కలిసి మూడు సినిమాలు చేశారు యుల్ పీపుల్ కీప్ ఆన్ డూయింగ్ సమ్ బిచ్చింగ్ అబౌట్ దట్ అండ్ రోమర్స్ స్ప్రెడ్ రోమర్స్ సో వాట్ యూ ఫీల్ వెన్ యూ హ్యాడ్ అబౌట్ దట్ థింగ్స్ ఐ లవ్ లవ్ అండ్ యూ టేక్ ఇట్ ఈజీ వెరీ ఈజీ ఇట్ రాస్తా అదల్లే బంగారం నువ్వు అందుకే నాకు హెబ్ అంటే బాగా ఇష్టం తన ఏదో మన ఇంటి పిల్లలాగా అలా చెంగు చెంగు మంది తిరుగుతూ ఉంటారు సెట్ లో సో షీ ఇస్ అంటే హీరోయిన్ ను ఆ బిల్డ్ అప్ లో ఉండొద్దు నా దగ్గర ఐ హావ్ ఐ హావ్ నేను కవర్ చేసి ఏదో అబద్ధం చెప్తున్నాను కదా కదా నువ్వు ఉండొచ్చుగా ఎప్పుడు లేవు అవి ఏమి ఉండో చాలా చక్కగా ఉంటుంది పైగా సేమ్ మేనేజర్ మా ఇద్దరికి అది తర్వాత అదే మీ అందగాడి సినిమా చూ జనాలు ఎందుకు రావాలి వాళ్ళు ఎందుకు చూడాలి జనాలకి మీరు చెప్పండి మేము గత పదిహేను రోజుల నుంచి ప్రతి సార్ చెప్తున్నాను నువ్వు చూసావు నువ్వు చెప్పు థియేటర్ లో జనాలతో కలిసి చూసాను ఓకే నేను అందగాడి సినిమా చూసానండి అండ్ చేశాను సినిమా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను రాజ్